Χαίρετε. Είμαι ο Δημήτρη και παρακολουθεί το κανάλι μου Ζουντού. Σήμερα είμαι ενθουσιασμένο. Σήμερα θα ασχοληθούμε με αυτή τη μοναδική τριανταφυλιά που αθίζει μια φορά το χρόνο και θα αξιοποιήσουμε τα άνθη τη ώστε να φτιάξουμε γλυκό. Ένα γλυκό που μπορούμε να το τρούμε κατευθείαν γλυκό του κουταλιού που λέμε, μπορούμε να το έχουμε, να χρησιμοποιήσουμε σαν μαρμελάδα, μπορούμε να ρίχνουμε το σιρόπι του πάνω στα παγωτά. Είναι υπέροχο. Αυτή η μοναδική τριανταφυλιά που μας χωβολάει είναι η λεγόμενη εκατοντάφυλλη ή αλλιώς τριανταφυλιά της Δαμασκού. Υπέροχη τριανταφυλιά και τώρα θα σας δείξω ακριβώς πώς μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε. Λοιπόν, μαζευτήκαν τα τριαντάφυλλα και είμαστε έτοιμοι. Είναι τόσο ευωδιαστά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κόλπο! Όσο πιο πολύ πρωί τα μαζεύεις, τόσο πιο πολύ άρωμα έχουν. Όσο περνάει η μέρα, χάνουν το άρωμά τους. Γι' αυτό, σηκωθείτε πρωί πρωί, μαζέψτε τα και ξεκινήστε τη διαδικασία. Τώρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να διαχωρίσουμε τα πέταλα από αυτό εδώ το πράσινο. Αυτό το πράσινο δεν θα το πετάξουμε, θα το κρατήσουμε, θα το αποξηράνουμε και θα κάνουμε ένα υπέροχο θεραπευτικό τσάι. Ας ξεκινήσουμε. Και ήρθαμε στην κουζίνα. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι να πάρουμε τα τριαντάφυλλά μας και να αφαιρέσουμε τα πέταλα. Βλέπετε. Όπως έχω κάνει εδώ. Έχω ζυγίσει, είναι μισό κιλό ροδοπέταλα. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι να τα πλύνουμε καλά καλά γιατί το τριαντάφυλλο είναι φωλιά για πολλά ζωή φυά που πετά στη φύση καλό να τα ξεπλύνουμε να μην τα έχουμε φυσικά μέσα στο γλυκό μας. Ας αρχίσουμε. Τελειώσαμε. Τα πλύναμε καλά καλά και γεμίσαμε την κατσαρόλα μας. Πληροφοριακά να ξέρετε ότι για μισό κιλό ροδοπέταλα για να γεμίσει έτσι η κατσαρόλα χρειάστηκαν περίπου 70 τριαντάφυλλα. Μπορεί να σας φαίνονται πολλά αλλά αν σκεφτείτε ότι μια τέτοια, μια τέτοια τριανταφυλιά όταν μεγαλώσει πλήρω μπορεί να βγάλει 500-600 άνθη είναι μια χαρά το νούμερο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να κάνετε όσα κιλά γλυκό θέλετε. Λοιπόν, τι χρειάζεται τώρα. Αυτό που θα χρειαστεί είναι να ρίξουμε μέσα στην κατσαρόλα μισό ποτήρι νερό και μισό ποτήρι ζάχαρη. Λοιπόν, προσθέτουμε με μεζούρα μισή κούπα ζάχαρη και ακριβώς το ίδιο ίδια ποσότητα νερό. Το σκεπάζουμε και θα το βάλουμε σε δυνατή φωτιά και θα το βράσουμε για ένα τέταρτο. Εννοείται πως όσο χρειάζεται θα το ανακατεύουμε κιόλας. Λοιπόν, το αφήσαμε ένα τέταρτο ακριβώς και έφτασε ακριβώς στη μορφή που θέλουμε να είναι. Βλέπετε πως μάζεψαν, πως έγιναν τα ωραία μας τα ροδοπέταλα. Θα το βγάλουμε από τη φωτιά. Τώρα που τα αφαιρέσαμε τη φωτιά, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να το σκεπάσουμε με μία πετσέτα και να το αφήσουμε να κρυώσει για 8 με 12 ώρες και μετά περνάμε στην επόμενη διαδικασία που είναι και τελική. Ωραία, κάνουμε το γλυκάκι μας. Μας πυρίσπισαν ροδοπέταλα. Τι θα τα κάνουμε. Μία πολύ καλή λύση. Εννοείται ότι πάλι θα τα αφαιρέσουμε, θα είναι μόνο ροδοπέταλα, θα τα πλύνουμε καλά καλά και θα φτιάξουμε ροδόνερο. Το ροδόνερο, όσο βάζω εδώ θα σας πω, το ροδόνερο κάνει πάρα πολύ καλό στην υπεδερμίδα. Τονώνει το δέρμα 
κάνει πολύ καλό στην ακμή αναζωογονεί τα μαλλιά και γενικά είναι πάρα πάρα πολύ καλό θα το βάλουμε μέσα σε μια κατσαρόλα και θα βάλουμε τόσο νερό όσο χρειάζεται για να σκεπαστούν τα ροδοπέταλα και ένα μυστικό πιο πολύ αφορά τις γυναίκες θα προσθέσουμε 30 ml νόπλεμα, καθαρό νόπλεμα γιατί βοηθάει πάρα πολύ στο να σφίξει το δέρμα θα τα βάλουμε σε σιγανή φωτιά θα τα βράσουμε με κλειστό καπάκι και σε μισή ώρα με μία ώρα το πολύ μέχρι να φύγει το χρώμα από τα ροδοπέταλα να σπρίσουν δηλαδή μετά θα είναι έτοιμο ας ξεκινήσουμε λοιπόν βλέπετε τι ωραίο χρώμα που έχουν τώρα που ξεκινήσαμε και θα δείτε πως θα γίνουν πως θα χάσουν το χρώμα τους τώρα που θα τα σιγουπράσουμε για μισή ωρίτσα περίπου Πέρασε και μισή ώρα για να δούμε τι κάναμε Πάρα 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 πολύ ωραία Όπως βλέπετε έχουν αποχρωματιστεί εντελώς τα ροδοπέταλα Είναι έτοιμο, τώρα πρέπει να το βγάλουμε από τη φωτιά και να το αφήσουμε να κρυώσει Και τώρα που κρύωσε αρκετά μπορούμε να το βάλουμε στο μπουκαλάκι μας Πριν το βάλουμε όμως πρέπει να το στραγγίξουμε Θα πάρουμε το σουρωτήρι Το αδειάσουμε εδώ μέσα Από εδώ το καθαρό πλέον μπορούμε να γεμίσουμε τα μπουκάλια μας Ορίστε, υπέροχο ροδόνερο. Το που μπορείτε να το χρησιμοποιείτε, σα είπα. Δυστυχώ δεν μπορεί να διατηρηθεί όμω για πολύ καιρό γιατί είναι εντελώ φυσικό προϊόν. Μπορείτε όμω να το βάλετε στην κατάψυξη. Μπορείτε να το κάνετε παγάκια για να δίνετε κάπου άρωμα. Δική σα επιλογή. Κάντε το και θα δείτε πόσο θα σα αρέσει. Και μετά από 12 ώρε. Το γλυκό μας, για να δούμε πως είναι και είναι όπως πρέπει να είναι, έτσι Αν το βλέπετε καλύτερα Ορίστε Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να το ξαναβάλουμε στη φωτιά στο δυνατό Θα προσθέσουμε ένα κιλό ζάχαρη Θα αφαιρέσουμε όμως αυτό που είχαμε βάλει Τη μισή κούπα δηλαδή Και το υπόλοιπο θα το βάλουμε μέσα στην κατσαρόλα Προσθέτουμε μία κούπα νερό Και στη δυνατή φωτιά θα το ανακατεύουμε Μέχρι το γλυκό έτσι να δέσει, να γίνει λίγο σιροπιαστό. Δείτε πώς. Τελειώσαμε. Μετά από 15 λεπτά που το είχαμε στη δυνατή φωτιά, ήρθε και έδεσε. Πολλές φορές είναι πολύ εύκολο για να καταλάβουμε το σιρόπι τι έχει δέσει. Σηκώνουμε την κουτάλα ενώ την έχουμε βουτήξει στο σιρόπι και όπως σηκώνουμε στάζει. Αν οι σταγόνες πέφτουν σιγά σιγά ή είναι σχεδόν συμπαγής, έχει δέσει το γλυκό μας. Τώρα, στο τέλος, θα ρίξουμε το χυμό από ένα λεμόνι. και του πάει πάρα πολύ το άρωμα του λεμονιού 
όπως φυσικά και στα περισσότερα πράγματα. Θα το ανακατέψουμε και αυτό το κάνουμε γιατί. Γιατί με το λεμόνι θα κρατήσει το υπέροχο χρώμα του που έχει σαν τριαντάφυλλο και επιπλέον δεν θα μας ζαχαρώσει όταν θα είναι μέσα στο βάζο. Να ξέρω ότι όταν το έχουμε μέσα στο βάζο μπορεί να διατηρηθεί τουλάχιστον 3 χρόνια. Λοιπόν, θα το βάλουμε τώρα εδώ μέσα. Φανταστικό! Να μπορούσα να σας μεταφέρω τη μυρωδιά του. Έχει μοσχοβολήσει όλη η κουζίνα. Είναι ένα υπέροχο, μοναδικό, μοναδικό γλυκό. Δεν το συναντά συχνά. Και μπορείς να το φτιάξεις μόνο μια συγκεκριμένη εποχή του χρόνου. Όταν βγαίνουν αυτά τα τριαντάφυλλα, την άνοιξη. Ορίστε. Έτσι. Θα το κλείσουμε καλά καλά. Και θα το γυρίσουμε ανάποδα. Σε μία το πολύ δύο μέρες θα είναι έτοιμο να το δοκιμάσουμε. Τα λέμε. Και αφού τα λέμε, αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να σηκώνεις το πρωί, να κόβεις μια ωραία φετούλα από το ψωπί που έχεις κάνει και να χρησιμοποιείς αυτό το υπέροχο γλυκό σαν μαρμελάδα. Όχι μόνο μοσχομυρίζει άνοιξη αλλά γεύεσαι και την άνοιξη. Πεντανόστιμο, θρεπτικότατο, κάνει πάρα μα πάρα πολύ καλό σε αυτούς που πάσχουν από τη σκυλιότητα. Πολλοί το χρησιμοποιούν πραγματικά σαν φάρμακο και είναι υπέροχο. Μαζί ταυτόχρονα μπορείς να απολαμβάνεις και το τσάι στην υγειά σας. Αυτό που φτιάξαμε με αυτά που μείνα από το τριαντάφυλλο τα βάλαμε μέσα στον αποξηρατή. Αλλά υπάρχει και ακόμα κάτι από το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το υπέροχο γλυκό. Μπορείς πολύ ωραία να συνδυάσεις με το παγωτό σου. Βάζεις από πάνω έτσι πως είναι και με το σιρόπι και εδώ κοιτάξτε. Ο συνδυασμός τρεβού τα σάλια μου είναι Υπέροχος, μαγευτικός, πεντανόσιμος. Καλά να είστε, καλά να περνάτε για να κάνετε μόνοι σας πράγματα, να τα απολαμβάνετε. Σας χαιρετώ.